እንደ ሀገር አሁን ያለን አርሶ አደር ቁጥር 12 ሚሊዮን ገደማ ነው 65% የኢትዮጵያ حزب ብዛት ደግሞ ወጣት ነው ከ29 አመት በታች ነው ከ10 አመት በኋላ ወደ 116 ሚሊዮን ያድጋል የኢትዮጵያ حزب ከ20 አመት በኋላ ከ140 ሚሊዮን በላይ እንደሚሆን ይገመታል ካሁን ጀምሮ ለሚቀጥሉት 20 30 አመታት የኢትዮጵያ ፖፑሌሽን ወጣት ነው ይህ ወጣት ከድሮ ሚለዮ ይማራል አሁን 30 ሚሊዮን የሚጠጋው ወጣት እየተማረ ነው ያለው ቁጥሩ እየጨመረ ሲሄድ የሚማረውም ኃይል በዛው ልክ እየበዛ ሄዳል እየተማረ ኤክስፖዠር ያለው በአንጻሩ ደግሞ መሬት የሌለው ወጣት እየበዛ ነው የሚሄደው ይሄን ወጣት ስትራቴጂካሊ በሚቀጥሉት 50 አመታት ምን አድርገ እንደምን ቀይረው ካሁን አስበን ካልሰራ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ አደጋ ሊያመጣ ይችላል ይሄን ወጣት ሊይዝ ሊያቅፍ የሚችል ስራ ደግሞ በጣም ቀላሉ በእኛ ገርኔታ አግሮ ኢንደስትሪ ነው ያግሮ ኢንደስትሪ አድቫንቴጅ እንደ ኢንፑት የሚወስደው ካርሶ አድሮች ነው ካርሶ አድሮች የሚሰበስበውን ኢንፑት ጁስ ከሆነ ማንጎ ይወስድና ጁስ ይሰራል ጁስ ለኢትዮጵያ ማርኬትም ይሆናል ውጭም ሊላክ ይችላል ሌላም ለምሳሌ ከወተት ተረፈ ምርት የሚሰሩ እንደ ቺዝ ዮገርት ፓክድ የሚሆኑ ከሆነም በሀገር ውስጥም ከፍተኛ ማርኬት አለ አሁን ኢምፖርት ያደረግን ነው ወደ ውጭ መላክ ይቻላል በቀላሉ ከአርሶ አደሩ ከብት ወተት ወስደን ቺዝን ሰራለን ዮገርት እንሰራለን የተለያዩ ከወተት ሊሰሩ የሚችሉ ምርቶች ይሰራሉ ለገበያ ይውላሉ በዚህ ሁሉ ውስጥ በማምረት ቫልዩ አድ በማድረግ በሽያጭ ሰንሰለት ውስጥ የተማረው ወጣት ነው በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው በጣም ሰፊ ኃይል ነው የሚወስደው ይሄ ኃይል መሬት ኦን ማረግ አይተበቀበት ውቀት ካለው የስራ አድል ካገኘ ካርሶ አድሮች የሚወስደውን ወስዶ ቫልዩ አድ አድርጎ ሽጦ ማጥረፍ መጠቀም ከቻለ የግድ ቦታ ኖሮኝ ካላደረስኩ አይደለም ይሄን ለመቀየር ታስተውሱ እንደሆነ አመና ነው የኢኮኖሚክ ሪቮሉሽን ብለን ኦሮሚያ ላይ ስራ ይጀምር ነው ኢኮኖሚክ ሪቮሉሽን ስራ ስንጀምር አንድ መነሻችን የነበረው ይሄንን የኢንደስትሪል ፓርክ ሊገነባ የሚችል ኃይል አብረን ካልፈጠርን ውጤታማ ስለማይሆን ስራው ወላቡ የሚባል ኩባንያ ፈጥረን ነበር ይሄን እየሰራው የዛይ 6 7 ወር የተቋቋመ ወላቡ የሚባል ኩባንያ መንገዱን ይሰራል ቀደም እንዳያያችሁት ፓይፕ ዝብያ ያመርታል ቤቶች ይገነባል አጠቃላይ ፓርኩን የሚሰራው በእኛ ተደራጀ ወጣት ኩባንያ ነው እንደገና ከአርሶ አደሮች ጋር በከፍተኛ ተሰስር ተፈጥሯል ቀድም ያየ ነው ከዚህ የሚወስደውን ግባት ወስዶ ወደ ዋናው ገበያ የሚያሸጋግረው ነው ይሄን ተስተር አብዝተን በዌስት በኢስት በኖርስ በሳውዝ ይያን አግሮ ኢንደስትሪ ካበዛን ወደ ማኑፋክቸሪንግ ያለውን ማሳብ በጣም ያግዛል የማኑፋክቸሪንግ ግባት ከዚህ ስለሚወጣ ማለት ነው በድምሩ ስርዓትነት ለማቅረፍ አርሶ አደር ተጠቃሚ ለማድረግ በምግብ ራስ ለመቻል እናደርገው እንጥረት በሙሉ የሚያግዘው በአግሮ ኢንደስትሪ የሚሰራ ስራ ነው መሬት አለ ውሃ አለ ጉልበት አለ ይሄን ሰብስበን ብንሰራ በአፍሪካ ቀንድም በመካከለኛው ምስራቅም አስተማኝ ሆነ ገበያ ነው ያለው ከኛም የተጠበቀው ኳሊቲ የሆነ ስታንዳርዱ የተጠበቀ ምርት ማምረት ብቻ ነው ይሄንን በማድረግ ወጣቶቻችን ተስፋ ያላቸው ስራ ያላቸው ህይወት ያላቸው ማድረግ ይኖርብናል ያን ማድረግ ካልቻል ወጣት በባህሪው እርካታ የለው እርካታ የለው ዋናው ምክንያት ከ20 እስከ 30 ባለድሚው ውስጥ በጣም ተቀያያሪ የሆነ ህይወት ዘይ ይከተላል ሃይስኩል ይጨርሳል ከቤተሰብ ይነጠላል ኮሌጅ ይገባል ጓደኛ ይዛል ትምርት ይጨርሳል ሚስት ያገባል ልጅ ይወልዳል ይሄ ሁሉ ለውጥ በትክክል ማነጅ ማድረግ የማይችል ከሆነ ሊያረጋጋው አይችልም መማር ብቻውን በቂ አይደለም ከተማረ በኋላ ስራ ሲይዝ ከሱ ተጨማሪ ህይወት የህይወት አጋር ስለሚኖረው ኃላፊነቱ ይጨምራል ካገባ በኋላ መወለድ ይተበቀበታል ከወለደ ደግሞ የልጅ ኃላፊነት ይተበቀበታል ይሄ ሁሉ ቼንጅ ማነጅ ማድረግ እንዲችል በዚህ የሰፋ የኢኮኖሚክ እንቅስቃሴ ያስፈልጋል ይሄን ለማድረግ እዚህ ተጀመረው ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ኢትዮጵያውያን ማድረግ ያለባቸው አንዱ ነገር በተለይም በውጭ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያውያን በመደራጀት አግሮ ኢንደስትሪ እንደ ኩባንያ መስራት ይፈልጉ እኛ የተጠኑ ቦታዎች አሉ 100 ሺህ ዲያስፖራዎች ያንዳቸው አንድ አንድ ሺህ ቢያዋጡ በዚህ ገንዘብ አንድ አግሮ ኢንደስትሪ ማቋቋም ይችላል ወጣ ስራ ይሰጣሉ ራሳቸው ገበያ ያገኛሉ ኢንቨስትመንቱም ከኛ ይሆናል እንደዚህ አይነት ስራ በልምናና በብድር አያዛልክ እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰራው በእኛው ሳቤ በእኛው ሀብት እና በእኛው መደራጀት እና አልባት ከሌላው ዕቀትና ሀብት በመጠቀም ሊሆን ይችላል 
ከሄላ በመጠበቅ የሚሰራ ስለሆነ ዲያስፖራዎች እንደዚህ አይነት ሰፊ እድል እንዳላውቀው ቦታ የሚያዝ ህንፃ የመስራት ብቻ ሳይሆን አግሮ ውስጥ የመስራት ስራ ቢሰሩ አግሮ ውስጥ ያሉ ባለሀብቶች በመደራጀት እንደዚህ ቢሰሩ በጣም ብዙ ዳይመንሽናል የሆነ ተቀመይታ ስላለው ተባብረን እንደዚህ በማስፋት አሁን ያለውን ችግር መቅረፍ ይኖርብናል የሚለው ለማየት ነው የሚጣነው ከዚህ ልምድ ውስጥ ደን ማስፋት ሐሳብ ስላለን ይሄንን ካየን በኋላ እንዴት እንደምናሰፋ ትምርት ለማቅሰም ነው የሚጣነው